那个，刚才我吓坏了，都没来得及跟你道谢。没什么，我怎么可以让模特受伤呢？所以不是什么大事，不用谢我。不过，看在你这么诚恳的份上，我想我还是接受吧。哼，我只不过是不想欠你人情才跟你道谢的。哎，你这个样子，不用找江之浩过来吗？你能走路吗？不了。我送你回去吧，上车。这个时候就不要在意你的自尊了，你根本就不能走路。上车。头上那是什么呀？一个白痴画的，不用管。你跟江之浩吵架了是吧？不关你的事。一些过来人的建议啊。这个时候，吵架对感情是最不利的，没有任何帮助。第二点，不要和人类在一起，没有好结果。你就少教训我了。你不是也让人类在你头上画了这个吗？能不能不要管这个？不能。近年来，欧洲不断上演暴乱等事件。今日早晨，意大利也发生了一起暴乱事件。据报道，早晨六点左右。看样子，你最近的拍摄计划是去不了了。欣然，是呀，出国的行程暂时取消了啊，你可以先休息，有什么安排我再联系你。好，那现在去哪儿？回家还是？嗯，我要回去收拾一下东西。你确定自己能上去吗？当然能了。别动，你太不让人省心了。不过你别误会，我帮你只不过是因为我们是同族而已。谢谢。自己能照顾好自己吗？那我先走了李诗雅，开门！我有话要对你说。我们已经分手了，你不要再来找我了。分手了？你为什么不敢直视我？开门！我已经跟你说过了，我要搬家了，我们两个已经不可能了。哎哎，你干什么？你放我下来，江之浩！你干什么呀？喂！哎，你受伤了吗？哎，我不用你管。我做不到。看看，脚都肿了。
是真的做不到。我曾经无数次的告诉自己，李世雅有什么好的？种族不同，家人也反对，不如分开算了，对两个人都好。既然是这样，干嘛还要插手我的事？我也不想插手。但是突如其来的分手，连我自己都不知道错在哪里。想抱怨，也想问清楚，甚至想借此机会彻底把你忘了。这样，我就能坦坦荡荡，不会有愧疚。但是我做不到。每天起床想到的。还是你，想知道你今天过得怎么样，有没有吃好，有没有睡好，有没有受伤，有没有照顾好自己，还是想去关注你的消息，哪怕见你一面，都觉得很开心。我连不见你都做不到，更别说忘掉你。那是你的事。跟我没关系，真的没关系吗？如果没有关系，你为什么不能看着我的眼睛说？李水啊，我已经知道跟你在一起有多好，所以我没办法退回去，也没办法做朋友。你现在说了这么多违心的话，但是我知道。你是喜欢我的，想和我在一起的，但是我不知道你出于什么样的原因要这样。不过，我一定会弄清楚。江志浩，我不喜欢你了。随便你怎样说都好，你只要记得，在你真正不喜欢我之前，我是不会改变我的决定的。脚上的伤，可能要几天时间才能好。随时有需要的话，我就在隔壁。你除了一个姐姐，还有个弟弟。我有个弟弟叫向阳。我告诉你啊，虽然我是一只很好说话的吸血鬼。但是你要想对我做什么的话，我可是会反抗的。不要以为你是我姐喜欢的人，我就会手下留情。我是会直接吸吮你的，就像上次那样。你家呢，又进不去，好不容易找到你。啊。没，回答一个问题，就给你。你你你先说什么问题？你姐姐和我分手之后去过哪里？嗯，就只去过青松县。还有呢？嗯，这个我不能说。说了，这些就全部给你。许清然晕倒了，然后呢？嗯，我已经回答了，你先给我。那为什么你能和人类谈恋爱，而你姐姐却不行？我和我姐能一样吗？我能不代表她呢？继续说下去。嗯，每个人不对，每个吸血鬼都是独立的个体
，你也知道，我们这世界有我们世界的规矩，所以抱歉。好了，那我不问你了，这些都给你了。告诉我你的手机号码，给我你姐姐的行踪，以后你想要什么，我就给你买什么。喂，青然，我脚受伤了。啊？怎么弄的？严不严重？有没有去医院啊？没什么事，静态拍摄应该不耽误。但是如果是跑动的话，可能拍摄要延后一下了。心疼死我了。我这两天有点忙，暂时不能去看你了。你可要照顾好自己啊。放心吧。嗯。那拜拜。喂，青然姐，你今天有通告吗？有什么事吗？嗯，其实也没什么事，就是诗雅昨天拍摄的时候受伤了，脚崴了。你也知道诗雅最近的感情状况，我马上要带艺人去外地试戏，所以你今天要是不忙的话，能不能去照顾一下他？没问题，我现在就过去。你干嘛？诗雅脚崴了，青然又在出差，我得过去照顾她。她最近不是刚失恋吗？肯定很难受。不要去，是要都生病了，我能不去吗？那你能考虑一下我吗？我一次都没有抱怨过吧？无论是演唱会的时候你因为诗雅走掉，还是其他时候，你因为心情不好闯了祸，我一次都没抱怨过你吧？没有。所以，能不能有一次你为我考虑一下？我并不是怕被经纪人骂，更不会怕公司给我处分。这些对我来说，我早已经承担了太多次了。可我们是个团队，每次你不在的时候，我一个人站在舞台上，总感觉少点什么，很不安。是，这很可笑。明明有那么多的舞台经验。对我来说，表演的是轻车熟路。对不起啊，我承认我太着急了。但你要想一想，诗雅刚分手，现在又受伤了，这对我来说是一个很好的机会。你觉得我卑鄙也好，乘人之危也好，但我很想把握这次机会。好，我理解你，理解诗雅对你的重要性。你走吧，我帮你扛着。我一次都没有抱怨过吧？无论是演唱会的时候你因为诗雅走掉，还是其他时候你因为心情不好闯了祸，所以能不能有一次你为我考虑一下？不去了吗？一会儿通告结束，一起去看诗雅吧。好，怎么想我们都是一起的，诗雅就算受伤应该也能活动，晚两三个小时应该也没关系。跟你在一起也很重要。我们俩要表现的开心一点，诗雅最近心情不好，知道吗？哦，哈喽，是你们是吧？啊，对不起，我来晚了。哎，你也知道的，这个人有毛病。我知道，所以原谅他了。我看看，真没事。看看嘛。哎，没事。我听倩然说你受伤了，刚下节目妆还没卸就过来了，所以脸皮那么厚，是因为粉底打多了。你还好意思说？你看看你最近黑成什么样子了？为了跟你没有色差，我特意画黑了一个色号，你不知道吗？
，所以不止脸皮厚还黑喽。不要擦掉我的粉底、啊。我我、啊，你们两个是嫌我的人生挫折遭受的还不够是吗？没心情跟你们两个闹。要不要跟哥哥出去玩？想挨拳头就直说，不去，不想去。别别别别啊！靠脸吃饭呢。我本来约好了向阳，放学后一起去打篮球，要不要一起去看看年轻男孩子们散发的荷尔蒙？说不定心情就变好了。嗯，去看看也行，反正有好几天没出去了。喂，最新情报。你姐姐在哪儿？嗯，我要新出的球鞋。好，我姐她一会儿要去篮球场。机灵，已经在路上了。好，谢谢。没事儿，我本来说要去的，结果去不了了。只要你记得我的球鞋就行。为什么现在即使看见别的可口的人类，却没有一点想要尝一尝的欲望？总是想着吃喝。恩师呀，你给我清醒一点！他怎么来了？我怎么知道？用篮球丢他去，又要我做这种事？拒绝！你来干嘛？我来打球，顺便看看诗雅。清醒清醒，李诗雅，怎么都出现幻觉了？之后怎么可能来这儿？分手了有什么好看的？那打球总可以吧？之之后，哎，之后。我看是被球砸晕了，怎么办啊？摔一下就晕也太弱了吧，要不然我们打幺二零吧。我来。喂，这里是滨河中心篮球场，我们这里有人被篮球砸中了。不用了，不用了，不用了，不用了，那个我自己来就好了。演的这么好，转行当演员啊？你为什么要做这么幼稚的事，害我们这么担心？还会担心吗？真好。你觉得很可笑是吗？把我们耍得团团转，让我们内疚担心你，你是觉得很可笑对吗？对不起，不要再做这种无意义的事情了。喂，之前是你先接近我，告诉我要改变我，我不知道你出于什么原因要离开我，但是。你要我慢慢接受你，告诉你改变你，让我做那个一点一点走进你的人，可以吗？喂，之前是你先接近我，告诉我要改变我，我不知道你出于什么原因要离开我，但是你要我慢慢接受你，告诉你改变你，让我做那个一点一点走进你的人，可以吗？之后，诗雅她是真的担心你出什么大事。你啊，你别放心上了啊。嗯。
好久不见，最好别见。不行，我可不要。那你刚刚为什么装作没看见我？我没有装作没看见你啊，我只是想跟你玩一下欲擒故纵的招数啊。可是你根本不吃我这一套，什么偶像剧啊，全是乱写的，放在现实生活中根本没有用。我不理你，你就不理我啊。我。你干什么？谁让你上来的？把我放在前面的路口吧，顺路。怎么就顺路？你知道我去哪儿吗？没事啊，你去哪儿我都顺路啊。我又不是真的坐车啊，我只是想多跟你相处相处。再说了，我又不缺打车的钱。大叔，你是不是对我有什么误解啊？我家不缺钱的，我喜欢你呢，不是因为你钱多，而是因为你长得帅。读书多，还一副苦大仇深、全世界都欠你的表情，我觉得特苦。下去，你现在就给我下去。嗯。请大家注意安全，开车吧，空调开大一点。你这个人就真的没有一点自尊心吗？说了没有了，你为什么要问两遍啊？不过你真这么好心的话，可以把你的分我一点，我也不介意。毕竟呢，不劳而获的东西我都喜欢。哎，停下车，我要去买下雪糕。这个雪糕也太难吃了吧，一股廉价的人造奶精的味道。等我以后赚钱了，一定给你买好的，全是好奶油的那种。就你？就我。你别看我老吹牛，我还是有几分真本事的。你还真知道自己老吹牛啊！我看你除了凡人，没有别的本事。大叔，你是不是认识很多好看的小姐姐啊？像上次送回家的那个。是的，我认识很多。但是上次那个跟我一点关系都没有。我对他真的就是，我觉得他对我来说还是个有用的人。你这是在向我解释吗？我倒是没有吃醋啦，我就是觉得那么好看的小姐姐，我虽然是有点嫉妒，但是呢，如果你是喜欢那种类型的，我就认输了。我虽然是很喜欢大叔你，但是呢。绝对不会按照你的标准去动刀子的。所以，如果你喜欢那个小姐姐的话，那我我没有喜欢。那你有喜欢的人吗？有，以前有，不过好久都没有说过话了。我对他，我已经分不清楚到底是喜欢，还是愧疚。奇怪，我对你说这种东西干嘛？<笑>是那个名字跟我一样的人吗？是的。那她漂亮吗？很漂亮。比我漂亮吗？比你漂亮太多
。果然，男人都是看脸的生物，大叔你也不例外。我太伤心了，我要先缓缓，先走了。喂，凭什么你先走？有没有基本的礼貌？书上说的。如果你想要勾引一个人的话呢，就让他看着你的背影，这样他才有喜欢你的可能。神经病！我走啦，好好看着我漂亮的背影吧，拜。悠悠，对不起，很久没有来找你说话了。过去了这么久，很多东西都变了，我们以前去过的地方，也都已经不存在了。如果你还活着的话。也许我们都会去。对了，还记得你送给我的那条围巾吗？别看这个围巾丑，但是是我自己织的，很暖和。你知道吗？那条围巾我一直都没有舍得戴，因为我害怕戴久了，连那条围巾上你仅存的味道都没了。自从你离开以后，就好像什么都没有了。可是这个世界对我来说又好像什么都没变。自从你离开了以后。这个世界对我来说就没有什么意义了，我只为一个人难过，一个人愧疚。你知道，最让我难过的是什么吗？我好像连我们在一起恋爱时候的感觉都快忘了，这是我最害怕的。我只记得，那个时候我真的很开心。别人都不能理解我，就只有你能理解我。我应该早点告诉你我是吸血鬼这个事儿。我应该早一点离开你。或许那个样子的话。你就会像那个小不点儿一样，开开心心的活着。我怎么说到他了呢？我最近认识了一个女孩，她跟你同命同姓，我就把我心里所有的愧疚都释放到她的身上，也算一个出口。
，你放心，我一定会把你救活的。因为这个世界上曾经有人可以起死复生，那你也可以。等你醒过来。离我远一点，忘了我是谁，忘掉所有发生过的这些事情，你会有更好的生活，我保证。诗雅，秦然，好点了吗？好多了，已经没那么疼了。今天的衣服真适合你，穿起来特别好看。设计师设计的好，以后还想跟他合作呢。不过今天不能看你走 T 台了，我要带新签的艺人去电视台参加节目呢。没关系，这里的工作人员对我都挺好的，去忙吧。那你今天加油哦，期待看到你美美的照片。事情办完了，高阶吸血鬼在极端情绪下足以爆发出致死人的能量，所以这一次应该可以知道李诗雅是不是高阶吸血鬼了，就等结果了。你又干什么？这次不管你用什么来贿赂我，我姐的行踪我都是不可能告诉你的。你为什么不去问辛巴哥哥，不去问清源姐姐？难道是因为我比较好贿赂吗？这个是一个限量款，之前看你发微博说没有买到。你你快盖上，这可贵了呢，别让别人看见了。这可是限量版，不过这不是已经绝版了吗？你从哪买到的？你姐姐没有跟你说过吗？我写书还是蛮赚钱的，很多品牌也会送过一些东西让我使用。你想要的限量版，我都可以送给你。你想知道什么？不过千万千万别说是我透露的。你姐姐现在在哪儿？你怎么在这儿？你又怎么在这儿？主办方邀请我过来看秀啊。怎么？你不知道我现在人气很高吗？不过你最近倒是很爱参加这种活动，电视台也去了，秀场也来了。对了，下周的《Hello》杂志的晚会，你不会也要参加吧？我记得你好像是什么神秘作家的人设。人设这种东西，可以随着我的行动、状态而改变。我现在想走偶像作家这个人设，可以倒是可以。不过你要是有什么别的想法，就趁早放弃吧。您对这场秀有什么特别的期待呢？我非常期待这场秀，我非常喜欢这场秀的风格，同时我非常期待李诗雅小姐她的 T 台秀。传闻中您跟李诗雅小姐关系匪浅，看来确实如此。那么这次您是特地来支持李诗雅小姐重返 T 台的吗？没错，传闻是真的。我跟李诗雅是最好的朋友，同时这一次也是为朋友而来，不光诗雅，还有我的设计师朋友。哎
，是不是前段时间参加访谈的江之浩先生那个作家？不好意思，你们认错人了。眼睛真洁，江之浩也是我的好朋友。你要是为诗雅而来的，就赶紧给我回去，不然的话，我把你滴落出去，还是你自己现在就回去。我是不会回去的。辛巴先生担心我很少来这种活动，会不适应。我虽然很少来这样的活动，但是对时尚还是蛮感兴趣的。不好意思，不好意思，今天采访时间结束了，不好意思，不好意思，来来这边，不好意思。哎，各位，真的不好意思为什么还要出现在这里？不是已经分手了吗？是要好不容易可以开始正常的生活，为什么要打扰一个好好生活的人？因为在我眼里，就算我和诗雅分手，我们的感情也从来没有变过。所以，无论是重新开始也好，开始新的生活也罢，我都会以我的方式去争取诗雅。但是这一点，你无权感受。我真的很不高兴。先是诗雅喜欢上作为人类的你，已经让我非常不高兴了。现在，你这样死缠烂打，更会让我不耐烦。所以，不要强求一个不爱你的人，也不要去打扰一个好好生活的人。我想，作为一个成年人，你应该都懂吧。是，不要强求一个不爱你的人。这个道理，你应该懂吧？我懂，我也明白。相对于你，我的优势在哪里？毕竟我们都是同类，而你只是食物。如果诗雅能爱得上同类的话。那也轮不到我这个食物了。不好意思，不好意思，各位媒体朋友们，我们现在出现了一点小小的状况，希望大家可以多多包涵，谢谢。
记者哥哥，你相机里的卡可不可以给我？怎么可能？我拍的独家照片怎么可能给你啊？就算你跟李诗雅传过绯闻，但这个事情啊，你不应该管吧？真的不给我吗？再不给，我可能要生气了。记者的话，素材就是生命，我是绝对不可能给你的。你等着出报道吧。李诗雅都这个样子了。这样维护他，不是断送自己的路吗？我会不会断送自己的路，我不知道。但哥哥要是今天不把照片给我，哥哥的路可能就在今天断了。你这样，我是可以告你的。告吧，告之前把卡给我，还有你的手机密码。你应该不想再晕一次吧？再晕一次，可能就没有办法这么舒服的躺在这里。嗯，手机。差点忘了这个，不然可就大事不好了。就是有点擦伤，其余没问题。不过这高跟鞋是怎么回事？最近给模特都穿这种鞋子吗？谢谢医生。嗯我知道这不是你的责任。有什么事情，我们可以一起解决，一起承担。只要你告诉我，你走吧，别再出现在我面前了。我等下就走。我说过了，不要再出现在我面前，你不要再让我动摇了，我求求你。我说过，我是不可能接受的，在两个人相爱的情况下分手，你肯定有什么没有告诉我的理由。我不爱你了。你看着我的眼睛说吧，你只要说了，我就相信你。我不爱你了。
，但是我比你想象中的能够成熟，还要坚定。是，我是知道的事情少，但是你可以告诉我，告诉我以后我们一起解决呀、啊。不是你的错，是我自己。你自己怎么了？你告诉我呀，没关系的。其实，其实我，我，谁啊？没事了，照片我已经拿到了，媒体那边也打点好了。虽然还是会有消息被传出去，但是情况并不糟糕，所以你放心吧。谢谢。我们回去吧。你一定要坚定自己的立场，一定要。乖，走。我跟他有话没说完。你们之间没什么好说的了。你最近老这么受伤，再这样下去，我可能要二十四小时的保护你了。没关系。我最近只是比较倒霉而已，很快就好了。是呀、啊，我知道你很辛苦，但我也知道，你现在做的是对的我想，我们就要接近想要的结果了。大忙人啊，这么巧，刚好在报纸上看到你的消息。哦。又要管理总部，又要在人类世界这么繁忙，我很好奇呀、啊，你是怎么忙得过来的？我是一个有计划的人。从来不会浪费一分一秒，值得我学习。所以这个晚会不打算邀请我参加吗？我刚好那天有空啊。怎么会呢？当然欢迎了。再发一份邀请函。到时候见。他参加不要紧吧？你盯着就行。动静尽量小一点。对了，之前徽章在青松县掉了的事情，我感觉他有所察觉，因为匆匆忙忙回来的时候被他发现没有徽章。不过我掩饰过去了。那个时候，就只有辛巴看到，对吧？嗯，东西还在他手上。是的，不过他应该还没有交给兰西。需要我处理一下吗？现在还太早了。
就趁这个晚会的机会去找心吧，探一下口风。不论如何，现在东西在他的手上，行动都要谨慎一点，知道吗？知道。现在去帮我把给江志浩准备的东西拿给我，我要去找他。是。这是这次舞会的邀请函，谢谢。你知道的，我不爱在公开场合露面，社交也不太喜欢，所以不好意思。正是因为这个原因，所以我更要把这个送到你手上。还有另外一份是诗雅小姐的，她住在你隔壁，由你送给她会比较好。再说，这个理由应该也比你送药强吧。还有就是，上一次我送诗雅小姐回来，是因为她脚受伤了，实在走不了路。你放心，我对她没有其他的任何想法。这点我知道，谢谢你送她回来。不过我也没有什么资格说谢谢了，因为我们两个已经分手了。其实前段时间，每当你跟我提到她的时候，你都非常的开心，这点让我非常感动。可是我真的不知道你们到底为什么要分手。哦，没关系，你们也都还年轻，一定会有新的转机，也会有新的可能。只要你坚定自己的心，我会的。怎么了？崔主编的酒会邀请我去了，顺便把诗雅的邀请函也给我了，给我就好了，我拿进去。诗雅，她怎么样了？不是很严重的伤，还在休息。那就好。要是觉得辛苦，就提早放弃吧。现在放弃，两个人回忆起来，至少是大大方方、漂漂亮亮的。也不至于等到所有好感都磨灭掉，那样会很难看。我是为你好许叔，我爸出去了吗？嗯，行，没事，我可以自己回去的。嗯，照顾好我爸就行。好下班了，哇哦！你是要去约会吗？没人送你回去。啊。嗯，司机送我爸出去了。我本来是想等等，但是好像雨一时半会儿也停不了。怎么啦？你是要送我回去吗？君秀，你帮我送他一下吧。把他送回家再过来吧，大叔，你不一起走吗？我今天有个非常重要的约会
生日快乐。为什么每次你过生日的时候，都会下雨呢？你从来都没有责怪过我。把他送回去了吗？他还跟我打听您的喜好呢。你是不是也觉得我这么做是错的？您觉得对就好。我知道自己在做什么，但我绝对不会后悔。我活着就是为了看到那一刻，为了看到。把悠悠救活的那一刻，只有那样一直折磨着我的愧疚才会消失。我已经不可能再有新的生活了，但是我想要给悠悠新的人生。你能理解我吗？我能理解。所以错的事情，我也会替您去做。但是我想，您想要救活他，更多的是因为愧疚，对吗？每一次我看到那个同名同姓的程美优，我都会更加的愧疚。那是一个完全不一样的程美优，话又多，脸皮又厚，让我忍不住去想：如果悠悠还活着的话，会过着什么样的人生呢？这不是您的错。高阶吸血鬼和普通的，在觉醒之前没有差别。只有遇到自己喜欢的人，才会失手。这不是您的错，而且都已经过了那么久了，或许您可以放下，开始新的生活。既然已经做了，就把事情做好。在悠悠死的那一刻起，我就没有想过要停止。还有这样的故事，到底你后来是怎么克服的呢？因为我遇到了一个人，他帮我治疗治疗鸡皮疹，让我能够像一个正常人一样的生活。嗯，同时他也是我写书的灵感，在他的影响下，我一步一步的才能做到这里。到底是什么样的女孩子俘获了江先生的心呢？我喜欢的女孩子。和大家普遍认知中的女孩不太一样，她很特别，很可爱。我喜欢的女孩子和大家普遍认知中的女孩不太一样，她很特别。没什么好看的，去试衣服吧。晚会要开始了。嗯。我说你也太老气、太没有偶像的感觉了吧？怎么，要去晚会当保镖啊？你也不来啊？唱儿歌挺合适的。现在不幼稚了吧？这样才像队长的样子嘛。麻烦看一下这边，看一下这边好吗？看这里，看这边。哎，哎，我现在风评不太好，你怎么会不知道贝比贤还跟我在一起啊？你对我来说，永远是不需要避的险
，来，先麻烦这里，麻烦这里，麻烦再看一下这边好吗？哎，这边这边，二位可以贴近一点，向下。你今天很漂亮，这边这边。你这话说的好像我有哪天不漂亮似的。我认识你的每一天，你都很漂亮。您放心吧，会成功的。好，失陪一下。李诗雅跟江志浩已经到了，也该有个答案了。郑小姐，你好。那你们先聊，我先走了。谁要跟他聊？俊秀，俊秀，俊秀，你不要什么事都凶俊秀嘛！我是靠我自己本事进来的，也是凭自己本事找到你的。你凭什么不让我跟你聊天？我不服气。你们什么时候交换的名字？这你就不用知道了吧？像我这种神秘的女人呢，永远都有你猜不到的新鲜事。永远都会给你带来惊喜，怎么样？是不是很有吸引力啦？没有，快走！也不知道这帮保安干什么的，什么样的人都能放进来。你这是看不起我！我跟你说，可是你邀请我爸来的，不过呢，我爸来不了了，我就来了，因为我知道在这儿就能看见你了。你为什么一直阴魂不散的呢？你在我身上装了监视仪吗？那倒没有。我也想装来着，不过你是主编，我也不能得罪你的吧。